the shortlist principal catalyst. Addition of catalyst. Catalyst boleh ditambah dalam sesuatu tindak balas. Tetapi catalyst tidak akan bertindak balas dengan substance yang sedia ada dalam reaction kita. So, what is the function of catalyst? Catalyst speeds up a reaction by providing alternative pathway with lower activation energy. Catalyst mempercepatkan sesuatu tindak balas dengan menyediakan laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Tengok graf ni. Yang graf yang berwarna biru ni adalah activation energy without catalyst. Yang berwarna merah ni, ini adalah activation energy with catalyst. Kalau kita tengok apabila ada catalyst dalam tindak balas kita, activation energy-nya menjadi rendah. Berbanding kalau tiada catalyst, activation energy-nya menjadi tinggi. So, itulah maksudnya dia provide alternative pathway with lower activation energy. So, apabila activation energy menjadi rendah, it increase forward and reverse rate. Ianya meningkatkan kadar forward reaction dan reverse reaction. Impactnya, it will shorten the time taken to reach equilibrium. Dia akan memendekkan masa yang diambil untuk mencapai keseimbangan. But you must remember, catalyst has no effect and on equilibrium position. Catalyst tidak memberi kesan kepada equilibrium position. Walaupun catalyst ditambah dalam sesuatu tindak balas, ianya tidak akan menyebabkan reaction tersebut shift to the right ataupun shift to the left. Now we have come to the end of the Lee Chatelier's principal subtopic. As a summary, let's recall back on what we have learned. We already discussed six changes based on Lee Chatelier's principle. They are concentration, temperature, volume or pressure, addition of inert gas at constant pressure, addition of inert gas at constant volume, and addition of catalyst. So daripada enam changes yang kita belajar ni, hanya ada empat changes saja yang menyebabkan shift in equilibrium position yang ada shift to the right dan shift to the left. Ada dua changes yang tidak menyebabkan shift iaitu addition of inert gas at constant volume and addition of catalyst dia tidak akan menyebabkan shift to the right or shift to the left. Kalau kita tengok pula pada change of K, K ni adalah equilibrium constant. Ingat tak dulu belajar KC dan KP? Untuk KC dan KP, semua changes ni tidak akan menyebabkan nilai K berubah. Kecuali changes in temperature sahaja. Kalau berlaku perubahan suhu, increase in temperature or decrease in temperature, barulah value of K ni, KC or KP tu akan berubah. So, jom tengok effect of changes in temperature on value of K. Kesan perubahan suhu kepada nilai K. Kalaulah suhu tu berubah, tak kisahlah increase in temperature ke, decrease in temperature ke, tapi kalau dia menyebabkan shift to the right, kita akan dapati apabila shift to the right, concentration of reactant will decrease while concentration of product will increase. So, kalau kita tengok, K kan formula dia product over reactant. So, kalau lah concentration of product increase, so value of K will increase. So, apa-apa perubahan suhu yang menyebabkan shift to the right, ianya akan menyebabkan value of K increase. Next is shift to the left. If direction shift to the left, so, concentration of reactant will increase while concentration of product will decrease. So, K is product over reactant. If the concentration of product decrease, so the value of K will also decrease. So, apa-apa perubahan suhu, tak kisahlah increase in temperature ke, decrease in temperature ke, tapi kalau dia menyebabkan shift to the left, the value of K will decrease. Thank you for watching.